الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الفائزين بذل الله أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد رب الشرعين صدري وأسر عمري وأهل اللقضة من لساني يفقه قولي سورة اللقمان الودي يا عامة آيات مدلعنا مدلعنا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلاما ولو أنما في الأرض بوميل الله ونضع أغوية عنجل ذات من شجرة إذن مرتنا ورشتنا من الأشجار ينضع نضع ورشنجل ينضع نضع ഒരുപാടുകളും <laughs> ഭൂമിയിലുള്ള ഒന്നാവുകയാണെങ്കിൽ മിൻ ശജറത്തിൻ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും ആവുകയാണെങ്കിൽ അക്കലാമുൻ കലമ് എന്നതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് അക്കലാമ് കലമ് എന്നത് പേന പേനകൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും കലമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണെന്നറിയോ തലവാകം കഷ്ണിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് പറയുക കലമ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോഴത്തെ പേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ മശയൊക്കെ നിറച്ച് വെക്കണതാണെങ്കിലും ആദ്യകാലത്തെ പേന അങ്ങനെ ഒരു കൊള്ളി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തലഭാഗം കഷ്ണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എഴുതും അറബിയിൽ കത്ത് എന്നും കദ്ദ് എന്ന് രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണെന്നാണ് കത്ത് പറഞ്ഞാൽ തലഭാഗം വീതിയിൽ കഷ്ണിക്കുക കദ്ദ് പറഞ്ഞാൽ നീളത്തിൽ കഷ്ണിക്കുക കഴുങ്ങൊക്കെ കഷ്ണിക്കലില്ലേ നീളത്തിൽ നട്ട് പൊളിക്കാറില്ലേ അതിന് കത്ത് എന്നാണ് അറിവിൽ പറയാം ഇങ്ങനെ കഷ്ണിക്കണതിന് കത്ത് എന്നാണ് പറയാം കലമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കത്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തലഭാഗം കഷ്ണിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് കലമ്പ് എന്ന് പേനക്ക് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ നഖം മുറിക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ കട്ടർ എന്ന് പറയും അതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് അറബിയിൽ പറയുന്നത് തക്കലീമുൽ അഫാർ എന്നാണ് അല്ലേ കലമ്പിൽ അഫാർ നഖങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുറിക്കുക നഖ മുറിക്കണ കലമ കല്ലമ്മൽ അഫാർ കല്ലമ കലമ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നഖത്തിൻ്റെ തലഭാഗം നമ്മൾ മുറിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നഖ മുറിക്കണ വിഷയത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് കലീമുൽ അഫാർ എന്നാണ് അറബിയിൽ പറയൽ ആ കലാമൽ അത് പേനകളാകുകയാണെങ്കിലും വൽ ബഹ്റു സമുദ്രം ആവുകയാണെങ്കിൽ യമുദ്ദു അതിനുള്ള മഷിയാകുകയുമാണെങ്കിൽ ശരിക്ക് മിതാദ് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് മിതാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏത് മഷി എന്നതിന് അർത്ഥം ശരിക്കും അറബി പ്രയോഗം ഏതാണ് മിതാദ് എന്നാണ് പക്ഷെ മദ്ദ് ദവാത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള മദ്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദം ഇവിടെ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ മുഴുവൻ ധാരാളമായി നിലയിലുള്ള മഷി എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് വരും അത് കണ്ട ഒരു സമുദ്രം തന്നെ അതിലെ വെള്ളം ധാരാളമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഏതാകുക മഷി ആയാലും മാനഫിദത്ത് കലിമാത്തുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യൂല മിംബൈദി അതിൻ്റെ ശേഷം സബാത്തു അബുഹുരിൻ ഏഴ് കടലുകളും മഷി ആയാലും മാനഫിദത്ത് കലിമാത്തുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്താവൂല പൂർത്തിയാവുക തീരുകയില്ല എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് തന്നെ അത് പോയി അത് എഴുതിയാൽ എന്താവില്ല അത് അവസാനിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു തല പറയുന്നത് ഏഴ് കടൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഫസ്സിനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏഴ് കടൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏഴ് കടലുകളല്ല മറിച്ച് അത്രയും തെക്സീറിന് വേണ്ടി കിട്ടാന്ന് അറബി ഭാഷയിൽ എന്തുണ്ട് ഏഴ് ഏഴായിരം ഏഴായിരം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ധാര കടലുകൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഏഴായിരത്തി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല 
അത്രയും കടലുകൾ മഷിയായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും തീരുകയില്ല അവസാനിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്താണ് ഈ പറയണത് വെറുതെ പറയലല്ലോ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും കമ്പുകളൊക്കെ പേനയാക്കിയാൽ അത് അത് തേഞ്ഞു പോകുന്ന മനസ്സിലായില്ലേ സമുദ്രം മുഴുവൻ എല്ലാ സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് സമുദ്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ എത്രയോ ഇരട്ടി സമുദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഏഴ് വൻകരകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമുദ്രങ്ങളാണെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അത് ഫുള്ള് മശിയാക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്നാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ എഴുതാൻ ഇനിയും ഉണ്ടാവും ഇത് ഇറങ്ങാൻ കാരണം യഹൂദികളായ പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഒരു ആയത്തിൽ ഒമാ ഊത്തി തുമ്മിന് ലൽമി ഇല്ല കലീല സൂറത്തുൽ ഇസ്രായേൽ എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്താണ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ വിവരം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് യഹൂദികൾക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ യഹൂദികൾ കുറേശികളോട് ചോദ്യം ചോദിപ്പിച്ചു എന്താ ചോദിപ്പിച്ചത് തൗറാത്തിൽ അള്ളാഹത്തല്ല പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിയാൽമുല്ലിഷെ എന്നാണ് അതിൽ എല്ലാ വിവരവും ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ തൗറാത്തിനെ കുറിച്ച് ഖുറാനും പറയുന്നത് ഫിയാൽമു കുല്ലിഷെയിൻ എല്ലാ വിവരവും ഏതിലുണ്ട് തൗറാത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഖുറാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വൈരുദ്ധ്യമല്ലേ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഖുറാൻ നബിക്ക് നിങ്ങൾ ആ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഇൽമുള്ളൂ വിവരുള്ളൂ എന്ന് അവരിങ്ങനെ ഇവരിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആശയം കയറ്റി വെച്ചപ്പോൾ ആണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ കുറേശ്ശികൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങി ഇനി വല്ലാതൊന്നും വരാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതെന്താ പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൽമ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തൗറാത്തിൽ കൂടുതൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹിക്കുമത്ത് അനുസരിച്ച് വിവരം അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു താല തന്നിട്ടുള്ളൂ അതാണ് അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീരൂല ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിക്ക് പോയാലും എന്തെങ്കിലും അത് അവസാനിക്കൂല എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു തന്നെ ഹിക്കുമത്ത് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിജ്ഞാനം പോലും എഴുതിയാൽ എന്താവില്ല തീരൂല എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മാന അലി റാഹുനെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുമ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതേപോലെ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് മുമ്പ് സൂറത്തുൽ കാഫിൽ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അള്ളാഹിൻ്റെ വചനങ്ങൾ തീരുക മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ഇന്ന അള്ളാഹ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു തലയാണ് അസീസുൻ അവനാരാണ് അവൻ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ഹക്കീമുൻ അവനാരാണ് ഹിക്കുമത്തുള്ളവനാണ് അവൻ്റെ ഹിക്കുമത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും ഒഴിവാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അത് അവസാനിക്കുകയില്ല മാന്മാർ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇസ്മ് ഒരാൾ പതിവാക്കിയാൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു തല അസത്ത് കൊടുക്കുമെന്നാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു ഈ അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മ് അത് ദിവസം പതിവാക്കുന്ന ആൾക്ക് അള്ളാഹു തല നിന്നോ ഇസത്ത് കൊടുക്കും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വേറെ നിലയ്ക്കും ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അയാൾക്കുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാന്മാർ പറഞ്ഞേ കാണാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അസ്മാൽസനെ പതിവാക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും മാഹലക്കും വലാബസുക്കും ഇല്ല കനഫ്സിങ് വാഹിദ അള്ളാഹു തല പറയാണ് മാഹൽക്കും നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപ്പല്ല വലാബസുക്കും നിങ്ങളുടെ പുനർജനിപ്പിക്കലുമല്ല ഇല്ല കനഫ്സിൻ വാഹിദ ഒരു തടിയെ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല എന്താ പറയാൻ കാരണം എന്നറിയോ കുറേശികളായ ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്നാണ് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ കുറെ ഘട്ടങ്ങളുണ്ടായി ആദ്യം ബീജമായി രക്തകഷ്ണമായി മാംസകഷ്ണമായി പിന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്ന് പിന്നെ അത് കുറെ കാലം ഒമ്പത് മാസം അങ്ങനെ പോയി എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഈ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഇത് എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം അത് തന്നെ പിന്നെ തുടങ്ങണ്ടേ ക്യാമന്നാൾ വരെയുള്ള ഈ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടി ഈ രണ്ടാമത് മാസറിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ
മാഷറിൽ അള്ളാഹു തല ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നാണ് അവര് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അള്ളാഹു തലാക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയല്ലേ എന്നർത്ഥത്തിൽ അവരിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഖുറാന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയത് മഹൽക്കും വലാബസുക്കും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കലും രണ്ടാമത് നിങ്ങളെ മാഷറിലേക്ക് പുനർച്ചിഹിപ്പിക്കലും ഇല്ല കനഫ്സിം വായുത ഒരു തടിയെ ചെയ്യണത് പോലെയല്ല പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു തടിയെ അള്ളാഹു തലക്ക് ചെയ്യണ അതേ വേഗത കൊണ്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് മനുഷ്യന്മാരെയും രണ്ടാമത് പുനർജ്ജനിപ്പിക്കാനും മാഷറിലെ കൊണ്ടുവരാനും ആരെ കഴിയും അള്ളാഹു തലക്ക് അല്ല അള്ളാഹു താലാക്ക് രണ്ടാമത് ഇതേപോലെ ബീജ ഉണ്ടാക്കി മാംസാക്ക് ഉണ്ടാക്കി രക്തം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇറാദത്ത് അവിടെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായാൽ മതി അള്ളാഹു താലക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഇവിടെ മാഷറ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവിടെ ഏതുണ്ടോ മാഷറ ഉണ്ടാവും അതാണ് കുൻ ഫയ കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാഹു താല ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ആ സംഗതി ഉണ്ടാവും ശരിക്കും കുൻ എന്നുള്ളതും പറയേണ്ട ആവശ്യം അള്ളാഹു താലക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഇഷാറത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രയോഗിച്ചു എന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല കുന്ന് പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താലക്ക് സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയേണ്ടി വരൂല്ലേ അതുമാണോ വേണ്ട അപ്പൊ അള്ളാഹു താലക്ക് ഇത് പുനർജ്ജനിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമേ അല്ല കാരണം ഇന്ന അള്ളാഹ സമയോൻ ബസീർ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു താല എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാം കാണുന്നവനുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളെ സൃഷ്ടിക്കുക ഒരാളെ കാര്യം ഏർപ്പെടുക അത് മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയിലേക്ക് അള്ളാഹു താലാക്കുന്നില്ല പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയില്ല അത് ദുന്യാവിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ദുന്യാവിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല ഒരു വ്യക്തി മുഖേനയാണല്ലോ ഇതേപോലെ മാഷറിയിൽ നടത്താൻ ആരെ കൊണ്ട് കഴിയും അള്ളാഹു താലിനെ കൊണ്ട് കഴിയും അലം താറ നബിയെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അന്നല്ലാ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു താല യൂലി ജില്ലയില രാത്രിയെ അവൻ കടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹാറി ഏതിൽ പകലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്ക് ഔലജ എന്ന് പറഞ്ഞ പദം ഔലജ യൂലിജു ആ യൂലിജു യൂലിജു പറഞ്ഞാൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റായി ഇടുക്കി എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഒന്ന് മറ്റതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കടത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹാരി ഏതിൽ പകലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പകലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പറയണ്ടായി രാത്രി ആ രാത്രി പകലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് പകല് കുറയുന്നുണ്ട് ഏത് കാലത്ത് ചൂട് കാലത്ത് ഉഷ്ണകാലത്ത് ഇനി നോമ്പാവുമ്പോ കണ്ടോണ്ട് നിങ്ങള് അല്ലേ ചൂട് വരുന്നില്ലേ ആ സമയത്ത് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് പകല് കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഏഴ് മണിയാവും അല്ലെ ഗൾഫിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ആ സമയം പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം ശരാശരി രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറും വ്യത്യാസം ഒരു സ്ഥലത്ത് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കൂർ മറ്റൊരിടത്ത് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറും വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പിന്നെ നാല് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒക്കെ പോകുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് അധിക സ്ഥലത്തും ഈ ഒരു എഫക്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറിന്റെ പകലും രാത്രി വ്യത്യാസങ്ങൾ അധിക സ്ഥലത്തും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യൂലി ജില്ലയില് വയൂലി ജുന്നഹാറ പകലിനെ അള്ളാഹു തല കടത്തുന്നുണ്ട് ഫില്ലയിൽ രാത്രിയിൽ തണുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ തണുപ്പ് തണുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ രാത്രി കൂടുതലും പകല് കുറയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് രണ്ട് മിടമായി മിതമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് ഈ രണ്ടുമല്ലാത്ത വസന്തകാലങ്ങളിൽ ഏകദേശം രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഏകദേശം ഈക്വലായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ ഉദയ അസ്തമനങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വ്യതിചലനത്തിലുള്ള ധൈര്യത്തിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകമായ ദിശകൾ വെച്ചത് കൊണ്ട് അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഏറ്റ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരികയാണ് സൂര്യനെ അള്ളാഹു താല ഞങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടുത്തി തന്നു വൽഖമറ ചന്ദ്രനെയും വലി വഴിപ്പെടുത്തി തന്നു ഒരിക്കലും ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് നബ്സുല്ലാസ് ചോദിക്കണ്ടായി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മോമിനാണോ നബിയെ അതോ കാഫിറാണോ എന്ന്
രണ്ട് മുഖ്മിനങ്ങളാണ് ആര് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എന്ന് പറയാനുള്ളത് യഹൂദ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരോഹിതനാണ് റസുല്ലാൻ ചോദിച്ചത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മുൻപ് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നബി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിയോട് പറഞ്ഞു സദക്കൊത്ത വളരെ സത്യമാണ് ഇനി പറഞ്ഞത് എന്ന് ആരോട് പറയണ്ടായി നബി സുല്ലാസ്ലും പറയണ്ടായി കാരണം അങ്ങനെയാണ് സംഗതികളുള്ളത് കുല്ലും യജരി ഓരോന്നും അത് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല അജലിൻ മുസമ്മ അതിൽ നിശ്ചിത കാലാവധി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നിലക്കാകാം ഒന്നിരിക്കൽ ഒരു വർഷം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനാകാം ദിവസം മാസം വർഷം എന്നതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിശ്ചിത കാലാവധി ഉണ്ട് ക്യാമെന്നാൾ വരെ അല്ലേ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാനാസിൽ ഈ ആദ്യത്തെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പറയാനുണ്ടായി ലോകാവസാനമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ വർക്കിങ് നിൽക്കും കാരണം ഓരോന്നിനും നിയമിക്കപ്പെട്ട ഓരോ മലക്കുകളാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെതായ രണ്ട് മലക്കൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താലാൻ്റെ ആ അന്ത്യനാളിലെ കാഹളമാക്കത്തോടു കൂടി എല്ലാ മലക്കുകളും എന്ത് ചെയ്യും മരിക്കും നശിക്കൂലേ ആര് മരിക്കും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മലായക്കത്തിങ്ങളടക്കം മരിക്കുന്നതാണ് മലക്കുകളടക്കം ലോകാവസാനമാകുമ്പോൾ മലക്കുകളടക്കം എന്ത് ചെയ്യും മരിക്കും ആരൊക്കെ ആ കുല്ലുമൻ അലി ആ ഫാൻ അല്ലേ ഫാൻ അല്ല എന്ത് ഫാൻ എല്ലാം നശിക്കും എത്രത്തോളം സ്വർഗത്തിലെ ഹോർലിങ്ങളടക്കം നശിക്കും അതിന് കാരണം നമ്മൾ പറയണ്ടായി അല്ലേ എന്തായാലും കാരണം ഹോർലിങ്ങൾ സ്വർഗവും സ്വർഗത്തിലെ ഹോർലിങ്ങളടക്കം നശിക്കും മരിക്കും എല്ലാം മരിക്കുന്നു എന്തായാലും കാരണം കാരണം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യൂല ഇത് നശിക്കൂല ഹോർലിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല പിന്നീട് നശിക്കൂല സ്വർഗം നശിക്കൂല അപ്പൊ അതും ഒന്ന് നശിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ഇവിടെ ശാശ്വതമായത് ആര് മാത്രമാണ് അള്ളാഹ് മാത്രം അതവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ സ്വർഗവും എല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒന്നാണ്ട് നശിക്കണം പിന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇനി ഇങ്ങൾ ഇനി അത് ഇനിയും സ്വർഗം നശിക്കുമെന്ന് വ്യാജാറാവണ്ട ചില സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ശാശ്വതമാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് അതും ശാശ്വതമല്ല എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം സ്ഥിരീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിങ്ങളൊക്കെ മരിക്കും അപ്പോൾ അത് അസൻ ബസിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് സൂര്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മലക്കൾ മരിച്ചാൽ സൂര്യൻ്റെ എന്താണ് ആ പ്രകാശങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് പോകും മാത്രമല്ല സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അള്ളാഹു തല നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും എന്നാണ് കാരണം സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ആരാധിച്ച ആളുകളുണ്ട് സൂര്യൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും ചന്ദ്രൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് ആരാധിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കൊരു സമാധാനത്തിനല്ല എന്തിനാണ് മനസ്സിലാകാൻ ആരാധനയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ ഓരോരുത്തരും ആരാധിച്ചിരുന്ന ആരാധ്യ വർഗത്തിന് അവരുടെ കൂടെ ഏതിലിടും നിരകത്തിൽ സൂര്യനെ നിരവധിയായത് കൊണ്ട് സൂര്യന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് പലക്കോ അതിനൊന്നും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നരകത്തിലും ഇല്ല മലക്കുകൾ അവർക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നരകം കൊണ്ട് ഇല്ല പക്ഷെ ആരാധ്യ ആരാധിക്കുന്ന വർഗത്തിന് അത് അബദ്ധമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹത്തിൽ എന്തെയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും അതിൽപ്പെട്ടതാണ് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രനെയും ഈ വലിച്ചെറിയൽ ദർഗത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയൽ എന്ന് മഹാന അസുരൽ ബസറുള്ളു ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീയത്തിൽ പറഞ്ഞു കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു താല ബിമ താമലൂന നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹബീറുൻ സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാണ് ദാലിക്ക അത് അതുകൊണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അത്ഭുതന്മാര കുതിർത്തുകളുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ എൽമുള്ള ഈ സംഗതി കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ് ബി എൻ അല്ലാ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു താല ആയതുകൊണ്ടാണ് അൽ ഹക്ക് അവനാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സത്യം ദോന അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒന്ന് അവർ ആരാധിക്കുന്ന ഒന്ന് മിൻ ദൂനിഹി അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ അൽ ബാത്തിൽ അതെന്താണ് ഫുള്ള് മിഥ്യയാണ് അത് ഒറിജിനൽ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു താലയാണ് ഹക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതുകൂടി അള്ളാഹു അല്ലാത്തതൊക്കെ ഏതാണ് ഫുള്ള് ബാത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള മോമിനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിശദീകരണം എന്താണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വേറെ എന്തിനും ആരാധിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് പഠി സൂചി അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചന അല്ലേ അല്ലാത്തൊക്കെ ബാത്തിലാണെന്നാണ് അതിനുള്ളിൻ്റെ
അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വേറെ നിലയ്ക്കും മനുഷ്യൻ നേരുത് അവൻ്റെ ഹിമ്മത്ത് മാനസിക ഉദ്ദേശങ്ങൾ അർപ്പിക്കരുത് അത് അബദ്ധമാണ് നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ നിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരി ആരും മാത്രമുള്ളൂ അള്ളാഹു മാത്രമുള്ളൂ എന്ന് ഈ ആയത്ത് നമ്മളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ ഹിമ്മത്ത് മാനസിക ഹിമ്മത്ത് അത് അള്ളാഹുലേക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുക വെറും ആരാധന മാത്രം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആരാധന തീരെ പാടില്ല അത് വേറെ വിഷയം ആരാധന ഇല്ലാത്ത അവൻ്റെ മാനസിക ആവശ്യങ്ങൾ ആവലാദികൾ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ഉള്ളൂ ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ വളരുക അതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന നിർദ്ദേശം മൊമിനുവിൻ കിടക്കുന്ന നിർദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം വൻ അള്ളാഹ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു താല ഉവൽ അലിയു അവനാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളവൻ അൽ കബീർ അവൻ ഏറ്റവും വലിയവനാണ് അലിയാണ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയവൻ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളവൻ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് ഒരുത്തനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഒരു ഫീൽഡിൽ ഒരുത്തനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ അള്ളാഹുലുള്ള പരിചയക്കുറവുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനൊരു ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള വേറെ ആളെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ താഴെയുള്ളതിനെ ഒഴിവാക്കും അല്ലേ പിന്നെ അവന് നേരെ ആരുമായ ആരുമായ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക മുകളിലുള്ളവനാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളവൻ ആരാണ് അള്ളാഹു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഒരാളെ നമുക്ക് എന്തില്ല ആവശ്യമില്ല അത് മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹുവിനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ നിലയ്ക്കും പോകുന്നത് അൽ ഖബീർ അവൻ ഏറ്റവും വലിയവനാണ് അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു മനുഷ്യന് ശരിയായ താഴ്മ വിനയത്വം കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു വലിയവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഞാൻ ചെറിയവനാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ബിൽ ഉറവത്തി തവാദ് എന്നാണ് ശരിക്കും താഴ്മയുടെ വിനയത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കയർ അയാൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയവനാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയവനാണെന്ന് തോന്നലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴ്മയുടെ ശക്തമായ കയർ അയാൾ പിടിച്ചു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അലം തറ നബിയെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അന്നൽ ഫുൽക്ക തീർച്ചയായിട്ട് കപ്പലുകൾ തജിരി അത് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഫിൽ ബഹരി ഇവിടെ സമുദ്രത്തിൽ ബിനിയമത്തില്ലായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കപ്പൽ നിർമ്മിക്കുന്നതും ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആകിയതൊക്കെ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു തല ചെയ്ത് ലിയുരിയക്കും ഇന്ന അയാത്തി അവൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി സ്ഥിതിക്കണം അത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കണം പക്ഷെ അത് ഇന്ന് നോർമൽ പൊതുവിൽ നമുക്കറിയാണ് സമുദ്രം കപ്പൽ എന്നുള്ളൊരു ദൃഷ്ടാന്തം തന്നെയാണല്ലോ പക്ഷ അതിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർക്ക് ഇന്ന ഫീദാലിക്ക തീർച്ചയായിട്ടും അതിലുണ്ട് അയാത്തിൻ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ലിക്കുല്ലി സ്വബാരി ലിക്കുല്ലി സ്വബാരി ആരാ സ്വബാറ് സ്വബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശമിക്കുന്നവന് വെറും ശമിക്കുന്നവനല്ല സ്വാബിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ സ്വാബിർ എന്നാൽ ശമിക്കുന്നവനാണ് സ്വബാർ പറഞ്ഞാൽ കട്ടി കൂടും അതാണ് സ്വബാറിനൊരു കട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ആ ശമയിലും കട്ടി കൂടും അങ്ങേയറ്റം വലിയ ക്ഷമയുള്ള ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തുണ്ട് ക്ഷമയിൽ അങ്ങേയറ്റം സഹിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം പോകുന്ന ആളുകൾക്കാണ് സ്വബാറി എന്ന് പറയുക സാധാരണ ക്ഷമയല്ല ക്ഷമ അങ്ങേയറ്റം അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അവർ പറയുക സ്വബാറി എന്ന് പറയുക അത് അവനെ അവൻ സ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലകളിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവനിൽ വന്നെത്തുന്ന വിപത്തുകളിലാകാം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കട്ട അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷമ മഹാന്മാർ പറയുന്നത് വക്കുല്ലു ദാലിക്ക ലേസബി ഫാദിലത്തിൻ ഒരു രോഗങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക രോഗം ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ പ്രയത്നങ്ങൾ സഹിക്കുക എന്നുള്ളതോ അതൊന്നും ലേസബി ഫാദിലത്തിൻ അത്ര പുണ്യകരമായ ഏതല്ല ക്ഷമയല്ല അത് സഹിച്ചേ പറ്റൂ പനിയായ സഹിക്കണ്ടേ അല്ലേ ജോലി ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ടി കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും അത് അവൻ നിർബന്ധമായി അവൻ്റെ മനസ്സ് നിർബന്ധമായും അതിൽ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അംഗീകരിച്ച് അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പോകൽ അവൻ്റെ മനസ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലേക്ക് സഹ
അതിന് നല്ല ഏതുവാണോ ക്ഷമമാണ് അതുപോലെ ഇബാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ശരീരത്തിന് അതിലേക്ക് റെഡിയാക്കുക അതിന് നല്ല ക്ഷമമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല സംഗതികളും മടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും നമ്മളെ ക്ഷമ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് അവിടെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാം പല വിഭാഗത്തും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നിങ്ങനെ വേണ്ട നോക്കും ഇന്ന് വേണ്ട എന്നൊക്കെതാണ് ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടം പക്ഷെ അവിടെ ഇന്ന് തന്നെ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏതാണ് ക്ഷമയാണ് ആ സ്വബാറ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വബാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് സ്വബാറ് അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമിക്കുന്നവൻ ഷക്കൂർ ഷക്കൂർ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ ദുഷ്ടാന്നുണ്ട് ഷക്കൂർ പറഞ്ഞാൽ നന്ദി ഇതായത് ഷക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നന്ദിയിൽ അങ്ങേയറ്റം മികച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് എന്ത് പറയാ ഷക്കൂർ എന്ന് പറയുക എന്നാണ് ഇത് രണ്ട് മൂമിന മനുഷ്യന്റെ സിഫത്തുകളാണ് ഈ ആയത്ത് ശരിക്ക് ഈ ആയത്തിൽ അല്ലാത്ത ലിക്കുല്യ സ്വപ്നം ശ്രദ്ധിക്കും ലിക്കുല്യ സ്വബാരിൻ ഷക്കൂർ എന്നാ പറഞ്ഞു ഓരോ ക്ഷമിക്കുന്നവനും നന്ദിയുള്ളവൻ എന്നാ പറഞ്ഞേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹത്തല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നറിയോ ഓരോ പരിപൂർണ മുമിനും എന്നാണ് ഓരോ പരിപൂർണ മുമിനുൻ എന്നാണ് കാരണം എന്താണ് ഒരു പരിപൂർണമായ മൊമിനിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന വിശേഷങ്ങളാണ് ഒന്ന് ക്ഷമ രണ്ട് നന്ദി കാരണം സ്വഭ ക്ഷമ നിഷ്പുൽ ഇമാനാണ് നന്ദിയും നിഷ്പുൽ ഇമാനം ഇത് രണ്ടും കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു മൊമിൻ ആരാവുന്നത് പരിപൂർണമാണ് അത് രണ്ടും പറയാതെ അത് രണ്ടുള്ള രണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അല്ലാത്തല പറഞ്ഞ പിന്നെ ക്ഷമയാണോ നന്ദിയാണോ എന്ന് മണ്ഡലമായി പറയുന്നത് ആദ്യം ക്ഷമയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പിന്നാണ് ഏത് പറഞ്ഞത് നന്ദിയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ക്ഷമയേക്കാൾ ഒന്നും കൂടി മികച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ഏത് നന്ദി നന്ദി കാരണം എന്താണ് ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊറതികൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊറതികൾ ഒഴിവാക്കൽ മാത്രമല്ല ആ വിപത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കലും ചെയ്യലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നന്ദി ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ സന്തോഷിക്ക വിഷമത്തിൽ സന്തോഷിക്കും അതാണ് നന്ദി മറ്റേതെന്താണ് സഹിക്കാണ് ഇറങ്ങാറായി സാരില്ല സബുർ ചെയ്യുക അള്ളാഹ് നന്നല്ലേ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായി അതാണ് ക്ഷമ ഇതെങ്ങനെയാണ് അഹമ്മദില്ല എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നല്ല അള്ളാഹു തല പരിഹാരമാക്കും അഹമ്മദില്ല എന്നെന്തിനു അവലാതില്ല പരാതില്ല ഉള്ളിൽ സന്തോഷം ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു തല എന്നെ നന്നാക്കാനും എന്നെ സ്ഫുടം ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് മറ്റേതെന്നാണ് പഠിച്ചോനെ കുടുങ്ങി ഇടങ്ങാറായി പഠിച്ചോനെ എന്നാ അതിന് കഴിച്ചില്ല വിഷമാണ് ജി കാണില്ലേ ജി അവിടെ കൊള്ളില്ലേ അവിടെ തന്നെ അല്ലേ വിഷമാണ് പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് വെച്ചാൽ മിക്കും ചെയ്യും മറ്റവനെ അങ്ങനെയല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊതു കഴിയാതൊക്കെ അദ്ദേഹമൊക്കെ മകൻ മരിച്ചപ്പോൾ അത് തിരിച്ചത് വരെ അങ്ങനെ വിപത്തുകൾ മനുഷ്യന് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് രോഗങ്ങൾ വലിയാണ് ഞാൻ പറയില്ല നിസ്ലാസിന്റെ അതീസുകൾ കണ്ടാൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഗ്ര ചില ആളുകൾ അതിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ രോഗിയാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കും ആശ്രയത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച ആളുകൾക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കണ കണ്ടാൽ മറ്റുള്ളവർ പരാതി പറയും നീ എന്തിനാ പഠിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് അത് മാറ്റി തന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കൂടായിരുന്നോ എന്നെത്തെയും അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതിലുള്ള ആയാത്തി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ലിക്കുല്ല സ്വബാരിൻ ഷക്കൂർ ഓരോ ക്ഷമിക്കുന്ന ആൾക്കും ഓരോ നന്ദി കാണിക്കുന്ന ആൾക്കും അതിലെന്തുണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ട് ശാതവാക്കി നമ്മൾ പിന്നെ വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹുത്തള പറഞ്ഞവും കേട്ടവും എല്ലാം നാഫിയാരും